வணக்கம் வெல்கம் டு கலப்பை சேனல் ஐ எம் பாஸ்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபார்ம் அண்ட் கம்டாக்ஸ் ஆஃபீஸர் இது இல்லாமல் தொடர்ந்து பல பத்திரிகைகளில் பொருளாதாரம் தொடர்பான கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன் புத்தகங்கள் வெளியுறவு கொண்டிருக்கிறேன் சரிங்களா விகடன் புரசம் வெளியிட்டிருக்கிறேன் நிதி மதி நிமதி எக்ஸ்பென்சர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு நல்ல புத்தகம் அதே மாதிரி இந்து குடும்பத்திலேருந்து வெளி வந்திருக்கக்கூடிய பொருள்தானை போற்று இவ்வளோ தாங்க பொருளாதாரம் அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பற்றியும் உங்களுக்கு அத்தனை டீட்டெயில்ஸும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு கப்சல் ஃபார்மில் கொடுக்கும் முடிந்தால் போய் படித்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சரிங்களா இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயை வீணாக்குவது எப்படி அதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது பார்க்குறதுக்கு முன்னால் தயவு செஞ்சு கலப்பை சேனல் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நம்ம உள்ளே போயிடலாம் இருபது லட்சம் கோடிங்க அது வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபது லட்சம் பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கலாம் சரிங்களா இருபது லட்சம் கோடி நான் அவ்வளோ வெரி சிம்பிள் ஆனால் அது அப்படியே துண்டு துண்டு துண்டாக ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி அங்கே துண்டு துண்டு துண்டாக போட்டு ஒரு குரங்கு கையில் கிடைச்ச பூ மாலை மாதிரி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிற அரசுங்கிறது வந்து அப்படியே கோபம் கோபமாக வருது என்ன பண்ணுறது நம்ம நாட்டில் பல பொருளாதார மேதைகள் இருக்காங்க வாய்கிழையே பேசுகிறாங்க ஒருத்தரும் இதெல்லாம் பேசுகிறது இல்லை கேட்குறது இல்லை அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒருத்தருக்கார் அவர் வந்து அரசுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய கடன் வாங்குங்க கடன் வாங்குங்க மாநில அரசுகளுக்கு கடன் வாங்குறதுக்கு அதிகாரம் கொடுங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அவர் முன்னால் மாதிரி நிதி அமைச்சராக இருந்தாங்க என்ன பண்ண நம்ம நாட்டுடைய தலையெழுத்து அப்படி ஆகிடுச்சு சரிங்களா சரி என்ன செய்திருக்கலாம் அதுக்குள்ளே போயிடலாம் சரிங்களா ஒரே ஒரு விஷயம் கூட கிளியராக சொல்லிடலாம் நமக்கு அரசியல் கிடையாது சரிங்களா நம்ம யாரும் வசைபாடுவோம் என்பதற்காக இந்த வீடியோலாம் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் செய்திருக்கலாமே அப்படி பல்லையே அப்படிங்கிறத கோபம் நமக்கு சரிங்களா இருபது லட்சம் இருபது லட்சம் கோடியில் ஒரு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் தனியாக விற்கலாம் இன்னொரு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் சரிங்களா ரெண்டாக வச்சுப்போம் ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இர ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா ஒரு ஐம்பது கோடி பேருக்கு கொடுக்குறா வச்சுக்கங்க நாட்டில் ஐம்பது கோடி பேருக்கு தினமும் இரநூறுவா கொடுக்குறாங்க சரிங்களா மிஞ்சி போனால் பத்தாயிரம் கோடி வருது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் கோடி சரிங்களா இதே மாதிரி நூறு நாட்களுக்கு அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா பத்து லட்சம் கோடி முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த ஒரு நூறு நாட்களுக்கு ஐம்பது கோடி பேருக்கு நாள்தோறும் இரநூறு ரூபாய் தருகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து லட்சம் கோடி முடிஞ்சு போச்சு இந்த நிவாரணம் எல்லாம் அதில் அடங்கிடும் சரிங்களா அது செய்திருக்கலாம் அவங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபா கிடச்சிருக்கும் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது கோடி பேருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இருபதாயிரம் கோடி ரூபா கிடச்சிரு இருபதாயிரம் ரூபா கிடச்சிருக்கும் அதை பற்றி அவர்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அடுத்த வேலைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனைலாம் வராது எங்கேயுமே கியூவில் நிற்க வேண்டாம் எதுவும் வாங்க வேண்டாம் சரி அதை விட்டுடுங்க அது அப்புறம் அது அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை முடிவு அடுத்து பத்து லட்சம் கோடி இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கவலை வருகிறது இந்தியாவில் அத்தனை இளைஞர்கள் இருக்காங்க பாரத பிரதமர்கள் தொடர்ந்து பேசுகிறாரு இந்திய இளைஞர்கள் திறமைசாலிகள் அறிவாளிகள் நிபுணர்கள் என்னெல்லாம் பேசுகிறாரு ஆனால் அவங்கள நம்பி ஒரு 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 பைசா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல யோசிச்சு பாருங்கள் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயை இளைஞர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு சுய வேலை வாய்ப்பு சுய தொழிலுக்காக ஒதுக்கி இருந்தால் இப்போது இந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருளாதார புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கும் பாருங்கள் நாட்டில் ஒருவருக்கு ஒரு கோடி ரூபா சரிங்களா அப்போ பத்து லட்சம் பேர் கொடுத்துருக்கலாம் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன்னா நீங்கள் தனியாக வரக்கூடாது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டுறவு சங்கமாக வாங்க பத்து பேர் சேர்ந்து வாங்க பத்து இளைஞர்கள் நீங்கள் என்ன தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஒன்றடியாக கொடுத்துருவோம் அக்ராஸ் தி கவுண்டர் கொடுத்துருவோம் சரிங்களா இப்போ பத்து பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டுறவு சங்கம் வந்தாங்கன்னு மொத்தம் பத்து கோடி ரூபா கிடைக்குது அவங்களுக்கு எவ்வளோ நல்ல தொழில் தொடங்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல தொழில் தொடங்கலாம் பாருங்களேன் பத்து பேர் வந்தாங்கன்னா பத்து கோடி சரிங்களா கிடச்சிரும் அப்போ பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் வந்தாங்கன்னா மொத்தம் ஒரு லட்சம் தொழிற்சாலைகள் உருவாகியிருக்கும் ஒரு லட்சம் சிறு தொழில்கள் உருவாகியிருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வேறு பேசிகிட்டு இருக்கோம் சைனாவிலேருந்து பல தொழிற்சாலைகள் வெளியே வர இருக்கின்றன அதெல்லாம் இந்தியா தான் பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் நம்ம தொடர்ந்து அதை வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவர்களுக்கெல்லாம் இது நல்லா இருக்கும் இந்தியா உடைய அப்படி ஹப் ஃபார் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா தான் வந்து சிறு தொழில்களுக்கான ஒரு தலைமையகமாக உலகத்தின் தலையிடமாக இருந்தவங்க யோசிச்சு பாருங்கள் பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு உடனடியாக வேலை கிடைக்க முடியும் இல்லை அவர்களுடைய தொழிலதிபர்களாக மாறி இருப்பாங்க கூட்டுறவு இயக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் உண்மையிலேயே சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய 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 பொருளாதார
சுயமாக அவர்களே தொழில் செய்து மேலே வருவோம் அவ் அவங்க மனசில் எவ்வளோ சந்தோஷம் வந்திருப்பாங்களேன் அரசாங்கம் என்னை நம்பி ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபா வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்குல்ல இந்திய இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புணர்வு வேறு எந்த நாட்டில் எந்த இளைஞர்கள் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல மன்னிக்கணும் மற்றவர்கள் குறை சொல்வதற்காக இல்லை அந்தளவுக்கு பொறுப்புணர்வு இருக்குங்க எல்லாருக்குமே அப்போ அவங்க ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் அவங்க யார் இந்த இளைஞர்கள் யார் இவங்களும் மைக்ரன்ஸ் தான் இந்த புலம்பெந்த தொழிலாளர்கள் நீங்கள் பாருங்களேன் அதெல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அவங்களாம் இளைஞர்கள் தான் சரிங்களா இந்த கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் போய் பாருங்கள் யார் இருக்காங்க பாருங்கள் அத்தனை இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் நான் கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இளம் பெண் தான் சொல்லலை இளைஞி இளைஞனும் இளைஞனும் கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் இருக்காங்க நீங்கள் கொடுங்க அவங்க என்ன பண்ண முடியும் யோசிப்பா கொடுங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நீங்கள் எவ்வளோ பாருங்கள் யூ வில் நாட் பிலீவ் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஸ்வீப்பர் போஸ்ட்டு தெருப்பு சாரி தர சுத்தம் பண்ணுறதுக்குல்ல அதுக்கு பிஹெச்டி படிக்கிறவங்க வரைக்கும் அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க வேலைக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு மோசமான நிலைமை ஏன் ஏன்னா அவங்க கையில் நம்ம படத்தையே கொடுக்கல கொடுக்கவே இல்லை நீங்கள் கொடுங்க ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு ஒருக்கு பத்து பேர் சேர்ந்து வாங்க ஒரு கூட்டு ரூபாய் வைக்கமாக வாங்க பத்து ரூபா கொடுக்குறோம் உடனே தொழில் தொடங்க பாருங்க அவ்வளவு திறமையும் அவ்வளவு அறிவும் எல்லாமே வீணாக போகுது யாருக்கோ உழைச்சி தினம் ஒரு இரநூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபா வாங்கி கொண்டு போய் அன்னைக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சாலும் முடிஞ்சு போச்சு இப்படியா இளைஞர்களை ஒரு அரசாங்கம் வைத்து கொண்டு இருக்கும் புரியவே இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒரு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்கள் ஒதுக்குங்க இளைஞர்களுக்காக மட்டுமே சுய தொழிலுக்காகவும் சுய வேலை வாய்ப்புக்காக மட்டுமே நீங்கள் கொடுங்க அங்கே வருவாங்க ஜூன் முப்பது வரைக்கும் டைம் கொடுங்க ஒரு குழுவாக வாங்க பத்து பேர் சேர்ந்து வாங்க தன்னோட கூட பள்ளியில் ப பள்ளியில் கல்லூரியில் படித்தவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருப்பாங்க ஒரே ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் ஒன்று சேர்ந்துருப்பாங்க வந்து கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுங்க நீங்கள் அதுவும் அந்த ஊர்லேயே ஆரம்பித்தாங்க வச்சுங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வரி விலக்கு கொடுங்க கிராமப்புறங்களில் தொடங்கப்படுகிற தோ இந்த சோதர்களுக்கெல்லாம் அடு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எந்த வரியும் கிடையாது அப்படியே வரி விலக்கு கொடுத்து பாருங்க யார் ஊர் விட்டு வர போகிறாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு அங்கே வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க உங்களுக்கு அங்கே ஒரு வருமானம் வரைக்கும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க யாருமே வர போகிறது இல்லை யார் இது மாதிரி புலம் பெயர்ந்து மும்பையை தேடி அல்லது சென்னையை தேடி தில்லியை வர தேடி வர வேண்டிய காரணம் என்ன நீங்கள் அங்கே அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல அதுதானே அதை ஏற்படுத்தி கொடுங்களேன் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே ரெண்டாயிரம் கோடி அங்கே மூணாயிரம் கோடி இங்கே பத்தாயிரம் கோடி இங்கே பண்ணுறாங்க அப்படி குரங்கு கையில் கிடச்ச பூமாலம் மாதிரி சி அப்படியே செதறடிச்சிருக்காங்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயை இது இந்த நாட்டுக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய துரோகம் இது இளைஞர்களுக்கு மிக எதிராக செய்யப்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய சதின்னு கூட சொல்லுவோம் எந்த எந்த பொருளாதாரம் பொருளாதார மேதையாவது வாய் திறந்து பேசுகிறாங்களா பாருங்கள் யாருமே இல்லை ஒருத்தரங்க உட்காந்து இளைய வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் முன்னாள் நிதியமைச்சர் வேறு சொல்லிக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாரு நீங்கள் கடன் வாங்க வேண்டியதுண்ணே அங்கே போய் கடன் வாங்க இங்கே போய் கடன் வாங்க சைட் கவர்மெண்ட் கடன் வாங்க சொல்லுங்கள் கடன் வாங்கி 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 கொடுங்க எப்படி திருப்பி தருவது யார் திருப்பி தருவாங்க உங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டி எங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறீங்க இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சொல்லுங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ஆள் ஆளுக்கு கையில் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுங்க ஆளுக்கு ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா கொடுங்க ஆளுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுங்க சாரி டு சே இப்படி இல்லை இதுதான் சரியான சமயம் இதுதான் சரியான சமயம் இளைஞர்களை ஒன்று சேருங்க இளைஞர்கள் கையில் பணத்தை கொடுங்க அவங்க சுய வேலை வாய்ப்பு சுய தொழிலுக்கு வெள்ளத்தையும் கொடுங்க நீங்கள் எப்படி வராங்க பாருங்கள் அருமே வருவாங்க அதை விட்டுட்டு அவங்க கையில் பணத்தை கொடுக்காம சும்மா எல்லாம் இருக்கிற தொழிலதிபர்களுக்கே திருப்பி 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 கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி இந்த நாடு மேலே வரணும் புரியல இவங்க முதல்ல தொழிலதிபர்கள் கொடுப்பாங்களாம் அதை வந்து அவங்க தொழிலில் போடுவாங்களாம் தொழில் வந்து முன்னேறுமா அதனால வேலை வாய்ப்பு வருமா கொக்கு தொழில வெண்ணெய் வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி கதை இதெல்லாம் என்றைக்குமே நடக்காது அதனால் தயவு செய்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது கூட ஒன்றும் கெட்டு போயிடல பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் இதுக்காக ஒதுக்கி வையுங்க நீங்கள் வாங்க ஒரு இளைஞருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு கோடி வீதம் நாங்கள் பத்து கோடி பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நல்ல ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வாங்க உங்கள் ஊரில் வச்சே நீங்கள் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஜூன் முப்பதுக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் அக்ராசி கவுண்டர் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் நீங்கள் கேஷாக கொடுக்க வேணாம் நிதியாக கொடுக்க வேண்டாம் அவங்க எங்கே என்ன வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் செக்கு கொடுங்க அவங்க எங்கே இடத்துக்கு போகிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வாடகை நீங்களே கொடுங்க இல்லை நீங்களே கொடுங்க வங்கியிலேருந்து நேரடியாக கொடுங்க யாரும் கையில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் கையில் ஒரு கோடி கொடுக்குன்னு சொல்லலை தொழில் சார்ந்த செலவுகளாம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க போதும் அவங்க
பத்து லட்சம் இளைஞர்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் இவங்களால் தர முடிந்தால் உடனடியாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் வளர்ச்சி ஒரு சம உண்மையான ஒரு பொருளாதார புரட்சி ஏற்படும் சரிங்களா இதெல்லாம் சாமானியில் இருக்கக்கூடியவங்க படிச்சுட்டாங்க முதல் தலைமுறைங்க அதில் முதல் தலைமுறை நான் பார்க்குறேன் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு பட்டம் முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே மன்னிக்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்காங்க டாக்டரேட் முடிச்சிருக்காங்க வேலை இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் கொடுங்க எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது பத்து பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தரணும் அடுத்த ஓராண்டுக்குள்ளே நீங்கள் அதில் கண்டிஷன் கூட போடுங்க அப்போ பாருங்கள் எப்படி வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இளைஞர்களின் உழைப்பை இளைஞர்களுடைய அறிவை இளைஞர்களுடைய திறமையை நீங்கள் மதிக்கு மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுங்க எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் உண்மையான பொருளாதார பட்சைய